Ça, c'est plus une nouvelle. Ça, c'est une catastrophe. C'est une panique. Mais je suppose que toutes les personnes qui sont sur YouTube le savent. À partir du 29 juillet, YouTube a dit « Tu ne peux plus cacher ton nombre d'abonnés. » Tu m'as bien entendu. Je le redis. À partir du 29 juillet 2022, tu ne pourras plus cacher tes nombres d'abonnés. C'est-à-dire que si tu montais aux gens que tu avais 50 000 alors que tu n'avais que 3 000, si tu ne voulais pas que les gens sachent que tu avais 500 000, tu disais aux gens non, parce qu'il y a des gens qui sont modestes, qui ne veulent pas trop qu'on sache qu'ils sont beaucoup suivis. À partir du 29 juillet, c'est fini. On saura tous, vous avez combien d'abonnés. Je disais le nombre d'abonnés, c'est super important. Pourquoi Parce que quand une personne a 500 000 abonnés et qui le montre, bah, l'impact est différent. Quand tu arrives sur la chaîne, tu dis « Ah ouais, damn, 500 000. » Bon, je veux m'abonner, de toute façon, je ne veux rien apporter. Le gars, il est déjà 500 000. Et pareil, le sens inverse aussi peut arriver. C'est-à-dire que quand tu arrives sur une chaîne et que tu vois la personne est active et qu'elle fait, par exemple, 10 000 vues par, par vidéo, la moyenne de ces vidéos, c'est entre 10 000 et 50 000, et que tu ne sais pas combien d'abonnés elle a, bah, tu vas aussi t'abonner parce que tu te dis « Ah, c'est sûr qu'elle a beaucoup d'abonnés parce que regarde, elle fait des vidéos, elle a 10 000, 10 000 vues. » Et aussi, donc ces deux techniques-là, en fait, poussent aux gens de s'abonner. Moi, moi, je l'ai vu avec ma chaîne, à un moment donné, quand je cachais mes abonnés, bah, les gens se disaient qu'on bah, ne sait pas exactement combien il a, mais on sait qu'il a beaucoup parce qu'il fait des belles vidéos et, 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 et peut-être pas. Et ça faisait quoi bah, Vu que les gens ne savaient pas, ils faisaient quoi bah, Ils s'abonnaient. Mais quand les gens arrivent sur ta chaîne et que tu vois que tu n'as que 200 abonnés, mais tu fais des très belles vidéos parce que YouTube, c'est ça. Deux fois, tu peux te lancer. Ta vidéo tombe sur les bonnes personnes. Tu as les bons wording. Tu abordes bien tes vidéos. Tu as beaucoup de trucs, des inserts. Tu respectes l'algorithme YouTube, ce qu'il veut pour te propulser. Bah, tu peux te retrouver avec 500 ou 2 000, 3 000 abonnés en quelques semaines. Mais il y a des gens qui galèrent sur YouTube. Au bout d'un an, le gars, il a deux fois que 200 abonnés. Donc, qu'est-ce que ça, ça va changer À partir du 29 juillet, tu ne pourras plus cacher ton nombre d'abonnés. Donc, si tu avais menti à tes clients ou à certaines personnes, bah, c'est fini pour toi. Les gens, ils vont voir, tu vois, combien. Tu mentais aux gens, ouais, moi j'ai 10 000, alors que tu n'as que, que 2 000. À partir du 29 juillet, c'est fini. Tu ne pourras plus aller à l'option « cacher mes abonnés auprès de… » Euh, cacher mon nombre d'abonnés auprès de mes abonnés. Non, tout le monde pourra voir, tu vois, combien. Et pour toutes ces personnes qui, ont des, qui sont un peu modestes, qui ne veulent pas euh, peut-être choquer ou euh, décourager certaines personnes, parce que ça, ça le peut. Moi, je connais une fille, j'ai bossé avec elle à l'époque. Elle a annoncé à peine que je me lance sur YouTube. Et vous allez remarquer souvent ce genre de vidéo. Je me lance sur YouTube, donnez-moi la force, je viens de commencer. Euh, de 0 à 100, ce genre de vidéo, souvent, ça attire l'attention parce que tout le monde qui se lance va aller voir ce genre de vidéo. Et moi, je connais quelqu'un qui s'est lancé. Au bout de deux mois, elle avait plus de 30 000 abonnés. Vous voyez Donc, écoutez, on se retrouve dans une autre vidéo. J'ai euh, vu cette nouvelle, euh, je crois, hier. Je l'ai vu sur ma chaîne YouTube apparaître. Et généralement, quand les messages apparaissent, qu'est-ce qu'on fait ben, on, on les efface. Tu vois, sur ta chaîne YouTube, tu vas à Studio, on les efface. Mais celui-ci était important. Donc, je tenais à te le partager. Dis-moi ce que tu en penses et je ferai une autre vidéo prochainement, toujours sur YouTube. Ok, see you, ciao.